আমি যে জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে আছি সেটি হচ্ছে রংপুর শহর থেকে উত্তর দিকে একটি রাস্তা চলে গিয়েছে বুড়িঘাটের দিকে আমি সেখানে সেই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আপনাদের সাথে কথা বলছি আপনাদেরকে একটা মজার জিনিস আমি আজকে দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই আধুনিক যুগে এখন এভাবে আর ধান যে মারাই করা হয় এটা এই দৃশ্যটা খুবই কম চোখে পড়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দুজন কৃষক বা গৃহস্থ কাঠের পিঁড়ির মধ্যে বাড়ি দিয়ে ধান মারাই করছে এই দৃশ্যটি এখন আর আগের মতো দেখা যায় না দশ বিশ বছর আগে বা পঁচিশ বছর আগে এমনই হতো যে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতে এরকম বড় বড় কাঠের পিঁড়ি থাকতো এবং সেখানে বাড়ি দিয়ে দিয়ে এভাবে এক বা একাধিক বা বহুজন মানুষ মিলে ধান মারাই করতো কিন্তু পরবর্তীতে আস্তে আস্তে দেখা গেল যে গাছের গুড়িতে গ্রামের মধ্যে নানানভাবে নানান জায়গায় বাড়ি দিয়ে ধান মারাই করা হয় তবে বর্তমান সময়ে মেশিন বেরিয়েছে বড় মেশিন যেটাতে ধানের আটি এক দিক দিয়ে ঢুকিয়ে দিলে অন্য দিক দিয়ে ধান বেরিয়ে পড়ে এবং আরেক দিক দিয়ে খড়গুলো দূরে গিয়ে পড়ে অর্থাৎ সুন্দর মতো ধান মারাই হয়ে যায় আর কিছু মেশিন আছে যেটা একটা রোলারের মতো ঘরে ওখানে কিছু দাঁত দেয়া থাকে সেই সেখানে ধানের আটিগুলো ধরলে ধানগুলো খুলে যায় মানে মারাই হয়ে যায় তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেই প্রাচীন সময়ের দশ বিশ বছর আগে যেভাবে গৃহস্থরা কাঠের পিঁড়ির মধ্যে বাড়ি দিয়ে দিয়ে ধান মারাই করতেন সেই দৃশ্য ভাই এই জায়গার নাম কি বুড়িরহাট কলেজ পাড়া বুড়িরহাট কলেজ পাড়া হ্যাঁ থানা কি কোতোয়ালি কোতোয়ালি যে এখন তো সবাই মেশিনে ধান ভাঙে এটা তো অনেক এই আপনার এই পিরার বয়স কত পিরার বয়স নিম্ন তো তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর হবে তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আপনি কি গৃহস্থ না আপনার কি নিজের ধান না আমার নিজের ধান নিজের জমি ধান নিজের জমি কত বিঘা জমিতে ধান আবাদ করছে আমি আবাদ করছি তোমার সাড়ে ছয় বিঘে কতটুকু ধান হবে ধান তো প্রায় বিঘে ভর্তি মনে করো হ্যাঁ তেরো চোদ্দ মন হয় আমরা যতদিন বাঁচি আছি ততদিন করব ফিরাতেই করবে হ্যাঁ বাহ এটা কি আপনার বাপ দাদারা বলেন ফিরা আমাদের বাপ দাদারাম বলে ফিরে ধন্যবাদ এই ঐতিহ্য ধরে রাখছেন আপনারা এটা আর এখন কোথাও দেখা যায় না সারা বাংলাদেশ ঘুরি কোথাও আর এই পদ্ধতি নাই ফিরার মধ্যে ধান বানা এটা দেখে আপনাদের খুব ভালো লাগলো সুন্দর একটি পরিবেশ দুই দিকে বাঁশঝাড় বাঁশঝাড়ের ঠিক নিচে ধানের আটিগুলো স্তূপ করে রাখা হয়েছে রংপুরের স্থানীয় ভাষায় এটাকে বলা হয় ধানের পুজ মারাইয়ের সুবিধার জন্য ধানের পুজ থেকে ধানের আটিগুলো স্তূপ করা হচ্ছে যেখানে বাড়ি দিয়ে ধানগুলো মারাই করা হচ্ছে ঠিক তার পাশে কাজের সুবিধার জন্য বাড়ি দিয়ে ধান গাছ থেকে ধানগুলোকে আলাদা করার পরও দুই একটি ধান বা কিছু ধান আটির মধ্যে থেকে যায় বাঁশের একটি কঞ্চি দিয়ে যেটাকে রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় পেন্টি সেই পেন্টি দিয়ে বাড়ি দিয়ে দিয়ে সেই ধানগুলো আটি থেকে আলাদা করা হচ্ছে ধানের আটি বাড়ি দেওয়ার সময় কিছু খড় ধানের সাথে মিশে যাচ্ছে সেই খড়গুলোকে আলাদা করা হচ্ছে ঝাড়ু দিয়ে এরপরে ধানগুলোকে বাউ দেয়া হচ্ছে এটা রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় বলে বাউ দেয়া কুলোয় করে ধানগুলো এনে এভাবে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে এবং তারপর সেই কুলো দিয়েই বাতাস করে ছোট ছোট খড়ের গুঁড়া এবং যে ধানের ভিতরে চাল তৈরি হয়নি যেটাকে রংপুরের ভাষায় বলে পাতান সেই পাতান এবং ছোট ছোট খড় কুটোগুলো ময়লাগুলো বাতাস দিয়ে আলাদা করা হচ্ছে রংপুরের স্থানীয় ভাষায় এটাকে বলে বাউ দেয়া
আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন মহিলা একটা জিনিস দিয়ে ধানগুলোকে টেনে টেনে জড়ো করছেন এটা একটা কাঠের টুকরা সেখানে একটা বাঁশের আগা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে এটাকে রংপুরের স্থানীয় ভাষায় বলা হয় ফাউরা ফাউরাটা ব্যবহার করা হয় ধানগুলোকে টেনে টেনে স্তূপ করার জন্য বা স্তূপ থেকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এরপর খড়ের আটিগুলোকে গোল করে উঁচু করে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে এটাকে বলা হয় পুজ পুজ আকারে খড়গুলোকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এটা গোখাদ্য হিসাবে ব্যবহার হবে এটা দিয়ে গ্রামে ঘরের চালও তৈরি করা হয় আবার অনেকে ঘরের বেড়াও দেয় বাড়ির বাউন্ডারির যে বেড়া সেটাও এই খড় দিয়ে দেয় অনেকে প্রিয় ভিউয়ার্স আজকে আমি আপনাদেরকে দেখালাম সেই প্রাচীন পদ্ধতিতে কাঠের পিড়ির মধ্যে বাড়ি দিয়ে কিভাবে ধান মারাই করা হয় এ দৃশ্যটি এখন তেমন একটি চোখে পড়ে না আশা করি দৃশ্যটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনারা আমার কাইভ টিভি ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করবেন বেল বাটনটি চিপে দিবেন লাইক দেবেন আমি আবারও নতুন কোনো তথ্য উপাত্ত এবং ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আপনারা সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আপনাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক আসসালামু আলাইকুম